Вітаю вас, друзі, маю хорошу новину. Кандидат від «Слуги народу» не буде мером Києва. Погана новина в тому, що альтернатив теж якось особливо не видно і, схоже, поки що найкращі позиції у Віталія Кличка. Але це поки що. Бо ми, в мене вже питали після, після деяких сенсі, 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 сенсаційних таких, знаєте. Вчора відбулись праймеріз всередині «Слуги народу» по відбору кандидата на посаду міського голови міста Києва і... З відривом перемогла Ірина Верещука, тому я абсолютно точно впевнений, що вибори вона не виграє. Тому що якщо «Слуга народу» висуває Верещук на мера столиці, то це означає, що вони або хочуть програти свідомо, або взагалі їм ці вибори не потрібні і вони просто допомагають Віталію Кличку. Ірина Верещук пов'язана із Медведчуком через Тараса Козака, який номінально володіє каналами Медведчука і в принципі те, що Верещук із ним добре знайома, вона сама не приховує. Я знаю пана Тараса Романа, ой, Тараса Романовича Козака. Поза як він був депутатом обласної Тарас ради по Романов. тому округу, де я проживала, народилась, виросла і мала честь працювати міським головою. Він тісно співпрацював з усіма, без винятку, громадами, а їх було у нас чимало і в Жовківському, і в Яворівському району. І, напевно, з цим пов'язана якась е, маніпулятивність в цьому питанні. За дивовижним збігом Ірина Верещук з'являється на каналах Медведчука частіше навіть, ніж ведучі каналів Медведчука. І це, звісно ж, Просто такий збіг, ні, Ірина, не людина Медведчука, зовсім ні. І тут мені пригадується, як іще рік тому президент Зеленський обіцяв Медведчуку проблеми. І це ну, дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. А тепер людина Медведчука, яку підтримав Володимир Зеленський, офіційно буде йти від «Слуги народу» на вибори. Ну що ж, дійсно, як бачите, все дуже погано закінчилось, як і обіцяв президент. Ірина Верещук, як відданий шанувальник політичних переслідувань в Україні, якось прокоментувала мою справу. Оце право на примус має бути лише в державі. Якщо вулиця буде в такий спосіб диктувати, давати статус підозрюваного, не давати, давати статус потерпілого, ми дуже далеко зайдемо. Тому я думаю, що пані генеральний прокурор, пані Венедиктова має вже братись до рішучих дій. Ірину Верещук дуже хвилювали протести проти політичного переслідування мене за те, що я не помер. Але от саме політичне переслідування, публічні заяви генерального прокурора, зустріч генпрокурора Заваковим по моїй справі Верещук чомусь взагалі не зацікавили. Так що я просто, як громадянин, зичу пані Ірині успішно програти вибори. Але найцікавіше у цій історії відбувалось, скажімо так, за кадром, коли праймеріс вже завершились і до журналістів, Вийшов президент України Володимир Зеленський. Наша партія проголосувала за Ірину Верещук з відривом. Майже вдвічі від наступного кандидата. Пан президент розповідав, яка Ірина молодець, як він її підтримує, назвав її навіть красивішою за Дубінського. Найрозумнішим, найсимпатичнішим кандидатом. Осторожно, Чого? Шасти, що вона симпатичніша, ніж Дубінський? Це не сексізм. Я говорю правду. Вже після того він почав відповідати на запитання журналістів. На дуже важливі запитання, наприклад, от як питання пропагандистів з проросійської помийки «Страна», яка почала запитувати його про шарія. Мало того, що я не нападаю ні на пана шарія, чи там нацкорпус, вони... Да, мало того. А потім своє запитання, і як на мене це дуже важливе питання, намагалась поставити журналістка Радіо Свободи, але президент почав тікати. Можна запитання ще про загострення на Донбасі, Радіо Свободи? Скажіть, будь ласка, відбулося загострення, ви від не відро... Воло... Пане Володимире, відп... дайте, будь ласка, відповідь щодо загострення на Донбасі. Що ви маєте?
Це був наш головнокомандувач, батько нації, президент воюючої країни, в якій кілька днів тому російські окупанти вбили військового медика. Зеленський цей цинічний воєнний злочин майже ніяк не прокоментував. Вийшла якась скупа заява на сайті Офіса Президента, де ворога не названо ворогом, де жодної згадки Російської Федерації взагалі навіть не було. Паралельно Служба безпеки України також забоялась згадувати Росію і написала просто, що це якась там недружня до нас країна. І поки я записував це відео, президент опублікував у себе в телеграм-каналі повідомлення про малазійський Боїнг, який було збито в 2014 році. І там також не було жодної згадки Росії. Просто написано, що відбулася якась катастрофа, а чому відбулась, хто збив літак, чий зрештою був БУК, Президент, мабуть, не знає. Не знаю. Ще не маю, не маю, що вам зараз відповісти. Ви знаєте, голосувати треба за тих, хто не мовчить, хто не боїться називати речі своїми іменами. Хто на біле каже біле, на чорне чорне, а на Росію окупанти. Але коли президент мовчить про російську агресію і робить над собою зусилля для того, щоб взагалі згадати, хто ж на нас напав, а потім він сам лобіює людину Медведчука на Вибори мера столиці – це означає тільки одне, друзі. Це не та політична сила і не той президент, якого варто підтримувати. Якщо вони не хочуть боротись за нас, то тоді чому ми маємо віддавати їм свої голоси? Сходіть на вибори цієї осені, проголосуйте, але в жодному разі не віддавайте свої голоси за слугу народу. Тому що, якщо вони забувають, хто агресор, то не виключено, що після того, як їх, не дай Боже, звісно, оберуть, вони можуть забути і куди та для чого їх обирали. Хоча, здається, вони вже це забули.